Non c'è dubbio che a partire dagli anni 70 il turismo abbia cambiato le sorti del territorio costiero della provincia di Vibo Valencia, ma benché oggi sia possibile affermare che il settore rappresenta la principale risorsa economica dell'area, mai si è pensato ad una programmazione coordinata ed armonica. Il limite, che ha finora impedito uno sviluppo dell'area, appare innanzitutto di mentalità. È mancata cioè l'idea che solo mettendosi insieme è possibile superare le criticità e, come accade in altre realtà italiane, potenziare la proposta migliore migliorando l'offerta turistica. Soprattutto per questo anche la sezione turismo di Confindustria guarda con interesse alla proposta di legge del senatore Mangialavori per la realizzazione di un consorzio di comuni per far crescere la costa degli dei e trasformare le sue potenzialità turistiche in realtà. Il turismo rimane l'elemento principale per pensare allo sviluppo di questo territorio, ma serve una programmazione? La programmazione serve a tutte le imprese. E certamente il turismo non può esimersi da, da non avere una pianificazione, una programmazione del tempo. Serve anche a eh, utilizzare in maniera corretta quei pochi soldi che si possono mettere sul banco in questo momento di, di grande crisi. Quindi la programmazione e la pianificazione è una cosa dal quale noi tutti, imprenditori e come rappresentante di Confindustria mi sento di assolutamente sottoscriverlo, c'è necessità di pianificare, decidere cosa si vuole fare. Un aspetto importante e che ancora a nostro avviso in questo territorio non è stato compreso a sufficienza è la necessità di stare insieme e non vivere realtà singole. Devo dire, come, anche se come responsabile di un'associazione è un po' antitetica, non è nell'animo del calabrese l'associazione. Siamo molto forti, abbiamo uno, un forte spirito di comunità, ma dal punto di vista economico tendiamo ad andare ognuno per i fattacci propri. Anche questo è qualcosa sul quale bisogna lavorare perché è solo insieme che potremo ottenere dei risultati. Da soli otterremo solo grandi spese senza i ritorni adeguati all'investimento fatto. In un periodo di crisi come questo, un territorio come Torpea è sempre attrattivo e questo potrebbe essere anche un'occasione per eh, rafforzare queste presenze. Ogni anno ce lo diciamo e ogni anno lasciamo cadere l'occasione, dovremmo cominciare seriamente a programmare, pianificare una serie di interventi sui trasporti, sul decoro urbano, sulla segnaletica, sulla qualità delle strutture, sull'assistenza eh, sul posto su tutta una serie di servizi e di infrastrutture che sono a supporto sia del turista ma io amo ripetere anche dei residenti del territorio una panchina su una passeggiata non servirà solo un ospite del territorio servirà anche un residente del territorio e purtroppo tutte queste cose a volte per stupidità mancano